สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายของเนื้อหาในบทที่4นะคะเราจะว่าด้วยเรื่อง Network Externality Network Externality คืออะไรนะคะ Network Externality ก็คือการที่อุปสงค์ของใครคนใดคนหนึ่งมีผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภครายอื่นๆคำว่าอุปสงค์ของคนใดคนหนึ่งมีผลต่ออุปสงค์ของคนอื่นๆอย่างไรพิจารณาอย่างนี้นะคะเช่นนะคะกรณีของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อนมี iPhone 6เราก็อยากมีเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเพื่อนจะมีผลต่อพฤติกรรมของเราหรือเพื่อนซื้อ iPhone 6เราไม่อยากมีละเราอยากได้ของที่แตกต่างจากเพื่อนเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอุปสงค์ของอีกคนจะมีผลต่ออีกคนหนึ่งไม้เซลฟี่นะคะช่วงหนึ่งมีการฮิตไม้เซลฟี่มากเมื่อเพื่อนมีเราก็อยากมีด้วยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนมีเยอะๆฉันมักจะไม่ค่อยอยากมีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรืออุปสงค์ของคนหนึ่งที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลในสองรูปแบบถ้าการส่งผลออกมาในทิศทางบวกกับการส่งผลที่ออกมาในทิศทางลบอุปสงค์ของคนคนหนึ่งส่งผลในทิศทางบวกของอุปสงค์รายอื่นๆในระบบเศรษฐกิจเราจะเรียก Network Externality ในลักษณะนี้ว่า Bandwagon Effect นะคะแต่ถ้าอุปสงค์ของคนหนึ่งหนึ่งส่งผลในทิศทางลบต่ออุปสงค์ของคนอื่นๆเราจะเรียก Network Externality แบบนี้ว่า s n o p Effect แบนวากอนเอฟเฟกคืออะไรนะคะให้นักศึกษานึกถึงภาพในแอปพลิเคชัน Makeup Plus เราจะเห็นนิวฟีดใน Facebook เยอะมากนะคะเพื่อนๆแคปเจอร์หน้าจอถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปแล้วก็ใส่ลงในแอปพลิเคชัน Makeup แล้วก็โพสต์ลง Facebook หน้าตาตัวเองมีเครื่องหมายดอกจันติดอยู่บนหน้าผากเห็นครั้งแรกเฉยๆเ,เห็นเพื่อนครั้งที่สองทำก็ยังเฉยๆเห็นเพื่อนคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าทำชักอยากจะทำด้วยเกิดการกระทำที่แห่ตามกันนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าแบนแวกอนเอฟเฟกอุปสงค์ของคนหนึ่งมีผลต่ออีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนคนที่หนึ่งทำเฉยๆเห็นนักศึกษาคนที่สองทำเฉยๆเห็นนักศึกษาคนที่สามเพื่อนบ้างทำบ้างเพื่อนร่วมงานทำบ้างครูก็เลยทำด้วยแบนแวกอนเอฟเฟกนะคะหรือในแอปพลิเคชัน Freelance Space นะคะเราสามารถใส่ชื่อลงไปแล้วก็ใส่นิยามเราสั้นๆลงไปได้เห็นนักศึกษาทำเห็นอาจารย์ทำอาจารย์สรรพศักดิ์ทำครูเริ่มอยากทำด้วยนะคะลักษณะนี้ก็คือการแห่ทำตามกันในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าแบนแวกอนเอฟเฟกถ้าเราจะพิจารณาแบนแวกอนเอฟเฟกในทางรูปกราฟนะคะพิจารณายังไงให้แกนตั้งคือราคาแกนนอนคือปริมาณถ้าเราพิจารณาแล้วว่านะคะมีผู้ซื้อสินค้าอยู่ในตลาดเพียงแค่20คนอุปสงค์ของเรามีคนกระทำหรือมีอุปสงค์อยู่แค่20คนอุปสงค์ของเราจะเป็นตามเส้นดียี่สิบสีม่วงตามรูปกราฟแต่ถ้ามีการแห่ตามกันมีคนทำเยอะมากขึ้นอุปสงค์กลายเป็นยี่สี่สิบคนอุปสงค์ที่เราตั้งใจจะกลายเป็นเส้นดีสี่สิบตามรูปกราฟยิ่งมีการแห่ทำตามกันเยอะๆอุปสงค์ของผู้บริโภคก็จะกลายมาเป็นดีหกสิบถ้ามีการแห่ตามกันเพิ่มขึ้นมาอีกอุปสงค์จะกลายเป็นดีแปดสิบเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติราคาสินค้าเท่ากับ P1 ณนะระดับราคาสินค้า P1 เราจะเห็นได้ว่าราคาสูงณนะราคาสูงผู้บริโภคคาดว่าจะมีผู้ซื้อในตลาดเพียงแค่ยี่สิบคนเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของผู้บริโภคจะสะท้อนที่จุด e หนึ่งปริมาณอุปสงค์เท่ากับ q หนึ่งแต่ถ้าราคาสินค้าถูกลง
เหลือ P2 เมื่อราคา P2 ผู้บริโภคก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าเมื่อราคาถูกลงคนอื่นๆก็จะซื้อมากขึ้นอุปสงค์ที่ตั้งใจของผู้บริโภคมีการแห่ตามกันอุปสงค์ของผู้บริโภคก็จะกลายเป็นเส้น D40 เพราะฉะนั้นอุปสงค์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นที่จุด E2 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q2 ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงแล้วบุคคลมีพฤติกรรมแห่ตามกันเกิดแบนวากอนเอฟเฟกเกิดขึ้นอุปสงค์ของคนจะไม่ได้อยู่บนเส้น D20 อีกต่อไปนะคะจะเปลี่ยนไปอยู่ที่จุด E2 แทนยิ่งถ้าราคาถูกลงไปอีกเป็น P3 เมื่อราคาถูกลงคนก็ประมาณการว่าจะมีคนแห่ทำตามกันมากขึ้นอุปสงค์ก็จะกลายเป็นเส้น D60 เพราะฉะนั้นอุปสงค์ที่แท้จริงของบุคคลก็จะสะท้อนที่จุด E3 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q3 ยิ่งราคาถูกเป็น P4 คนยิ่งแห่ตามกันเป็น D80 อุปสงค์จึงเกิดขึ้นที่จุด E4 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ Q4 ถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุด E1 E2 E3 E4 เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้ก็จะสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมแห่ตามกันนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมแห่ตามกันหรือเกิดแบนแวกอนเอฟเฟกเกิดขึ้นอุปสงค์ที่แท้จริงนะคะจะมีความลาดมากกว่าอุปสงค์ที่ผู้บริโภคตั้งใจเอาไว้เช่นถ้าอุปสงค์ที่ตั้งใจของผู้บริโภคณนะระดับปริมาณการบริโภคที่ต่างๆถ้าดูแล้วว่ามีการบริโภคแค่20คนอุปสงค์ของผู้บริโภคเท่ากับ D20 แต่ถ้ามีการแห่ตามกันอุปสงค์เพิ่มเป็น D40 ยิ่งแห่ตามกันเรื่อยๆอุปสงค์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็น D60 D80 และ D100 ตามรูปกราฟนะคะถ้าราคาสินค้าลดลงเรื่อยๆการแห่ตามกันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุปสงค์ที่แท้จริงก็จะสะท้อนตามเส้นดีมานสีน้ำเงินตามรูปกราฟเช่นถ้าสินค้าราคา30เหรียญราคาสูงสูงผู้บริโภคคาดการว่าจะมีคนซื้อน้อยอุปสงค์จึงสะท้อนตามเส้นดี20ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ20แต่ถ้าราคาสินค้าถูกลงจาก30เหลือแค่20เหรียญเมื่อราคาถูกลงผู้บริโภคคาดการว่าจะมีคนซื้อมากขึ้นก็มีการแห่ตามกันซื้อถ้าราคา20บาทผู้บริโภคคาดว่าอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นหรือจำนวนผู้บริโภคที่จะซื้อในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตามเส้น D80 ดังนั้นปริมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ซื้อก็จะสะท้อนที่จุด A ปริมาณอุปสงค์จะเท่ากับ80เราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดแบนวากอนเอฟเฟกเกิดขึ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคเปลี่ยนเมื่อราคาลดลงจาก30เหลือ20อุปสงค์ของผู้บริโภคเพิ่มจาก20เป็น80การเปลี่ยนของอุปสงค์จาก20เป็น80นะคะมันเกิดจากผล2อย่างถ้าผู้บริโภคไม่มีพฤติกรรมแห่ตามกันเมื่อราคาลดลงจาก30เป็น20อุปสงค์ก็จะต้องอยู่บนเส้นเดิมคือเส้นดี20นั่นคืออุปสงค์จะเปลี่ยนจาก20เป็น40การเปลี่ยนของปริมาณอุปสงค์ที่อยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมอันเนื่องมาจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเราเรียกว่า p e e l price effect แต่ในกรณีนี้สุดที่แล้วเมื่อราคาลดลงอุปสงค์ของผู้บริโภคดันเพิ่มเป็น80การเปลี่ยนของอุปสงค์จาก40กระโดดไปเป็น80เป็นเนื่องจากการที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมแห่ตามกันดังนั้นนะคะ
การเปลี่ยนอุปสงค์จาก40เป็น80จึงเป็นผลทางด้าน bandwagon effect กรณีสุดท้ายถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมสนับเอฟเฟกก็คือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกคนหนึ่งส่งผลในทิศทางลบต่อผู้บริโภคอีกคนเราเรียกว่าสนับเอฟเฟกนะคะลักษณะของสนับเอฟเฟกเนี่ยผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะที่มีความแตกต่างคือต้องการความเป็นหนึ่งสินค้าที่ใช้จะต้องแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการเป็นหนึ่งต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครอุปสงค์จะมีมากถ้าสินค้ามีอยู่น้อยหรืออุปสงค์ที่มีต่อสินค้าจะมีเยอะมากถ้าสินค้าตัวนั้นมีผู้ครอบครองในปริมาณที่น้อยลักษณะของสนับเอฟเฟกจะเกิดขึ้นในสินค้าตัวไหนได้บ้างนะคะพวกสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายที่เป็นพวกแบบ Limited Edition เช่น l o l e กกระเป๋าวิกตองกระเป๋าพาด้าเฮอร์เมชที่มีลักษณะเป็น Limited Edition สินค้ามีอยู่น้อยยิ่งสินค้ามีน้อยพวกที่มีพฤติกรรมแบบ Snob Effect อุปสงค์เขาก็จะยิ่งมากนะคะถ้าเราพิจารณาสนับเอฟเฟกในรูปกราฟนะคะถ้าผู้บริโภคเล็งเห็นว่าสินค้าอันนั้นในระบบเศรษฐกิจมีอยู่ 2,000 ชิ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้น D2 แต่ถ้าสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ชิ้นเริ่มมีความไม่เป็นหนึ่งเริ่มไม่แตกต่างจากคนอื่นละอุปสงค์ของผู้บริโภคก็จะลดลงเหลือเป็นเส้น D4 ตามรูปกราฟในกรณีนี้คือถ้าผู้บริโภคมีลักษณะเป็นสนับเอฟเฟกนะคะยิ่งถ้าสินค้ามีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่อุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นสนับเอฟเฟกก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุด D ด็อกจุด C จุด A เข้าด้วยกันอุปสงค์ที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นสนับเอฟเฟกจะมีความชันมากกว่าอุปสงค์ที่ตั้งใจไว้นะคะนั่นคือถ้าสินค้ายิ่งมีราคาถูกลงอุปสงค์ของผู้บริโภคก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นจะเพิ่มในปริมาณที่น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นถ้ากระเป๋าแบรนด์เนมใบละ 30,000 บาทอุปสงค์ของผู้บริโภคนะคะจะอยู่ที่เส้น D2 ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ2แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาถูกลงเหลือ15มีการเซลล์ 70% 50% เกิดขึ้นราคาถูกลงผู้บริโภคเล็งเห็นแล้วว่าจะเริ่มมีผู้ซื้อสินค้าได้มากขึ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคจึงเป็นเส้น D6 ณาราคา 15,000 บาทอุปสงค์ของผู้บริโภคจึงสะท้อนที่จุด A ปริมาณอุปสงค์เท่ากับ6แต่ถ้าผู้บริโภคไม่มีสนับเอฟเฟกเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าการที่ราคาสินค้าถูกลงจาก 30,000 เหลือ 15,000 อุปสงค์ของผู้บริโภคจะต้องสะท้อนที่จุด B บอยปริมาณอุปสงค์เท่ากับ14เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดสนับเอฟเฟกเกิดขึ้นผู้บริโภคจะลดการบริโภคจากจุด B เหลือแค่จุด A เพราะฉะนั้นระยะทาง AB จึงสะท้อนถึงสนับเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแต่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์จาก2ไปยัง14ก็จะสะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นทางด้านราคาเราเรียกว่าเพียวไพรส์เอฟเฟกเนื้อหาในส่วนของบทที่4คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ